Hola, nosotros somos el elenco de la película Correr para Vivir. Yo soy Vladimir Rivera y soy el personaje de Homero. Yo soy Manuel Cruz Vivas e interpreto a Capó. Yo soy Osvaldo Sánchez e interpreto a Jacinto. Y estamos en Cine a la Mexicana de Cinépolis Distribución. Estamos en la sección de Correr contra Reloj y tenemos que contestar entre los tres las preguntas que nos van poniendo y tenemos 15 segundos para hacerlo. Eh, Diego Luna, porque se me hace que es muy chido. Guillermo del Toro, porque se me hace uno de los mejores directores a nivel nacional e internacional. Joaquín Cosío, un gran actor. En este momento, Paloma... No, Fiona... Uy, no me acuerdo cómo se llama. Fiona Palomo. ¿Eh? Fiona Palomo, porque acabo de ver este, un actor malo y está increíble. Eh, Damián Alcázar, porque... Eso. Ay, Perdiste. Pues es que tú no te acuerdas de los nombres. <risa> La de correr para vivir. Ah, no es cierto. Este... <risa> ah, no. ¡El tiempo! Pero sí, espérate, espérate, un poquito. Ya no estoy aquí. El infierno, porque me gusta muchísimo la sátira. Voy a explotar. <risa> Guillermo del Toro, por su capacidad de generar estos monstruos de manera fantasiosa. Iñárritu, porque me gusta muchísimo todas sus películas y toda la narrativa que trae. Guillermo del Toro por lo mismo que dijo él. Güey, <risa> <risa> me, me bajaste, No, pues me bajaste chinga. mi pregunta, güey. Mi, mi respuesta. Me hubieras contestado lo mismo. Ah, bueno. <risa> pues si, si tu director favorito es Guillermo del Toro, pues hubieras dicho Guillermo ah, del bueno, Toro. Sí, sí, pues, sí. Guillermo del Toro, Guillermo del Toro, Guillermo del Toro. Por lo mismo, acá. <risa> Eh, pues en Ya No Estoy Aquí, cuando está bailando cumbia, que está, se ve el cerro de la silla atrás y está bailando, se me hace un ritual maravilloso. Vamos. A mí me gusta muchísimo la película de Infierno. Recalco mucho cuando le cortan las manos a esa persona que fue de chivatón, eso me impactó. <risa> <risa> ah, pues güey, te tomas 11 segundos. No, cabrón, yo, yo, yo me cuatro. tomé 5, te tomaste 10. Sí, diez. tomás, güey. ¿Eh? Entramos a la sección de Ponte Serio y es hora de contestar unas preguntas. Cuando vi la película de Apocalipto, porque yo desde ese momento quería vivir en otros tiempos y cuando mi abuelita me dijo que eso era ficción y que eran sets y que eran eso justo era ficción y que eran actores, yo dije, wow, yo quiero vivir eso, porque pues qué flojera estar como en la realidad nada más. ¿Cómo lograr que, que esta montaña rusa por la que pasa Capó eh, se pudiera, pudiera ser transmitida al público? ¿no? O sea, Bueno, son mundos totalmente diferentes. Eh, técnicamente hablando, creo que eh, la dificultad o la belleza del cine eh, radica como en justo toda la complejidad y como todo el monstruo que es el cine detrás de la cámara. ¿no? De alguna manera, como decía, fue como albergar este personaje ¿no? desde un punto de juicio para empezar, ¿no? no pretender ser otra persona. Y más, uno, una preparación precisamente que tuvimos en conjunto también que nos ayudó mucho, una preparación física, emocional y espiritual de alguna manera, porque también nos preguntamos como qué función ¿no? como seres humanos estamos haciendo al realizar esta película.
Pues justamente... Eh, eh, como el mismo personaje de Homero, yo siempre he sido muy soñador. Por lo tanto, emprender un camino prácticamente desconocido que solamente por mera pasión y mero amor lo quieres hacer, pues uno es muy aventurero y muy resiliente que sobre todo siempre intentas pasar las adversidades para llegar a, en, a encontrar ese, ese momento donde tú lo soñaste y luchar por eso. Lleva un montón de decisión propia, de voluntad y pues, de, 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 de espíritu humano y pues al principio estuvo complicado porque como ya lo dices fue la decisión así tajante de decir sabes que yo quiero ser actor y decírsela a mi familia en un momento pues fue un poco impactante porque dicen pues ninguno de nosotros es artista entonces de dónde viene eso obviamente todo venía por la cultura que mi abuelita me estaba inculcando desde leer desde llevarme al teatro desde la parte de este contarme y contarme historias y abrirme libros de Shakespeare y empezar a jugar ahí conmigo todo esto a mí se me impregnó muchísimo y te digo, cuando pasó lo de Apocalipto fue cuando dije, yo quiero estar en verdad haciendo historias que cambien vidas y quiero prestar mi cuerpo, mi mente y mi espíritu a habitar la ficción. Entonces, sí, fue, fue muy, muy difícil, pero pues al final de cuentas... Después de tantos, tantos problemas y tantas cosas, pues se, 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 se va a estrenar eh, la película donde yo fui protagonista, que es una maravillosa historia que va a cambiar vidas justo como yo lo soñé. Esto fue Cine a la Mexicana. Nosotros somos el elenco de Correr para Vivir. Y pues corran a ver la película, ya, ya está en cines, corran a verla.